Hi guys! Another day, another vlog. And for today's video, pag-uusapan natin ang company na nag-offer ng permanent work from home setup. another vlog. And for today's video, pag-uusapan ngayon natin ang company na nag-offer ng 100% work from home setup. So, alam ko guys na nakikita nyo na itong mga um, nakikita nyo ito somewhere, nakikita nyo sa Facebook, nakikita nyo sa mga online platforms, nakikita nyo siya everywhere. So, itong company na ito ay nag-offer nga siya ng permanent work from home setup. So, ang company na ito ay Cyberbacker. So, syempre, pag-uusapan natin ngayon yung process, ano yung mga kailangan, kailangan ba may experience, kailangan ba wala. So, right now, pag-uusapan natin lahat yan for today's video. So, may potential na guys, ngayon lang ulit ang kakapag-upload ng video. Medyo na-busy lang ako sa aking work. And then, at the same time, na-busy lang din ako. Marami ako inasikas sa buhay, mga kaganap ako sa buhay. And hindi ako masyado nakakapag-upload ng video. But this time, ang first video natin na ito is all about cyberbackers, ano yung mga requirements, ano yung process, and all. So, explain ko sa inyo siya guys, one by one. So, syempre, sino nga ba guys si cyberbacker? So, ito siya guys. So, si cyberbacker, nag-offer siya ng work in the comfort of your home. So, meaning, permanent work from home siya guys. Hindi kayo required na pumunta ng office para magtabaho. And si Cyberbacker, Cyberbacker is the leading uh, provider of world-class administrative support services from anyone in the world to anyone in the world. So technically guys, ang lupalup ka ng uh, mundo, pwede ka mag-work kay Cyberbacker. Siyempre, pa nag-apply tayo kay Cyberbacker, ang unang tanong dyan ay ano ba yung mga requirements? Kailangan ba magaling ako mag-English? Kailangan ba mara uh, ano yung computer na kailangan? Or ano ba yung mga ang requirements ni Cyberbacker bago tayo mag-apply kay Cyberbacker. So this time guys, kailangan muna natin alamin yung mga requirements ni Cyberbacker bago tayo mag-apply. Kasi syempre kailangan ready tayo bago tayo mag-apply kay Cyberbacker. So first things first, um, ang kailangan natin is good command of English language. So yung sa Cyberbacker naman guys, dito sa kanila, ang maganda sa company na to, hindi nila tinitingnan kung super galing ka bang mag-English or super perfect ba yung English mo. Kay Cyberbacker, titignan nila yung skills mo, hindi yung kung gano'ng kag kagaling mag-English. Ayun yung maganda kay Cyberbacker, guys. And then, sa typing speed test naman, sa Cyberbacker, uh, kailangan din um, at least 60 word per minute. So, at least siya, guys, hindi siya naman kailangan na uh, 60 word per minute yung kailangan yung um, gano'ng kayo kabilis. At least 60 word per minute yung uh, nire-require ni Cyberbacker. So, kung 40 word per minute ka lang, 50 word per minute, that's fine. Kasi ang um, requirement naman ni Cyberbacker is 60 word per minute. Then, syempre, kailangan kay Cyberbacker, pag mag apply ka kay Cyberbacker, kailangan 18 years old ka na. 18 years old pa taas. Syempre, 18, 19, 20, pwede kayo mag-apply kay Cyberbacker. And then next, kung uh, pasok ka na, na-checkan mo lahat ng mga requirements na yon, pwede na tayo mag-proceed sa next requirement ni Cyberbacker. So, so kay Cyberbacker, kailangan nila ng at least 10 Mbps. So, kailangan pa nag-work ka kay Cyberbacker, meron kang wired internet connection. So, for Cyberbacker, USB, stick, signal, base, or wireless connections are not allowed. So, meaning to say, kailangan ng wired yung connection natin or meron tayong sariling internet service pag mag-work tayo kay Cyberbacker. And then of course, since itong uh, Cyberbacker ay permanent work from home setup, nagre-require sila ng mga equipment. So equipment, ito yung magagamitin natin pag mag-work tayo kay Cyberbacker. So for the CPU, they are requiring processor, dual core processor, at least 1 GHz or above. And then Intel Core i3, i5, i7, or AMD equivalent is highly required. So, syempre, ito nga yung gagamitin natin pa nag-work na tayo kay Cyberbacker. Kailangan meron na tayong equipment bago tayo mag-apply kay Cyberbacker. And last but not the least, pag mag-apply tayo kay Cyberbacker, kailangan natin ng headset and with noise cancelling feature and high definition webcam. So, ayan guys, yung mga basic requirement natin kung mag-apply tayo kay Cyberbacker. So, kung wala pa tayong mga ganong equipment, hindi pa natin kompleto yung requirements kay Cyberbacker, huwag muna tayong mag-apply kasi kakailangan na natin yan. And then, kung meron na kayong mga requirements or kompleto na kayo sa mga requirements, pwedeng pwede na kayong mag-apply kay Cyberbacker. And then guys, ang next na gagawin natin is mag-apply na tayo kay Cyberbacker. 
So, saan tayo mag apply O paano tayo mag apply kay Cyberbacker? Ililink ko down below yung link ni Cyberbacker. Okay? Para easily access tayo sa link na yun para makapag-apply tayo kay Cyberbacker. And then, ang next na mangyayari is magkakaroon tayo ng assessment. So, si assessment na yun, yung first assessment na ipitake natin, hindi siya um, exam or uh, skills. Ang um, assessment na yun, guys, is based on your behavioral lang. So, um, after ng exam na yun, initial interview na siya, guys. And then, after natin mapas yung initial interview, magkakaroon tayo ng second assessment. So, sa mga applicants na pumasa sa initial interview, magkakaroon kayo ng second assessment. And then, after nyo lang mapasa yung um, second assessment, magkakaroon na tayo ng, of course, final interview. So, guys, yung final interview, nakadepende siya. Um, pwedeng yung HR yung mag-interview sa inyo or pwede rin naman yung client yung mag-interview sa inyo. And then, guys, once mapasa nyo na yung final interview, welcome, isa na kayong parte ng cyber backer. So that's it lang guys for today's video and then syempre magkakaroon pa tayo ng mga other videos to follow up kung paano ba yung magiging process or what uh, mga available uh, positions sa cyberbacker. And kung meron kayong mga questions, comments, suggestions, please comment down below. Itasagutin natin siya sa ating next video. And that is all for today's video guys. Thank you very much for watching this video. Bye!